Hi friends, welcome back to Because. In the semester, we are going to talk about the technical issues. Now, we are going to talk about the semester exams almost in the month and start. So, what is the subject by subject important question? What is the subject by subject important question? What is the subject by subject important question? So, if you are going to prepare the semester, it will be helpful. If you are going to look at the first subject, it is computer networks. In Regulation 2021, it is CS3591. In Regulation 2017, it is CS8591. எப்போதுமே எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அதோட ப்ரீவியஸ் ரிலே ப்ரீவியஸ் ரெகுலேஷனோட சப்ஜெக்ட் கோட் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்ம கான்செப்ட் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நம்ம செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை எப்படி கேட்குறாங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியணும் ஸோ அது தெரியணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஜெக்ட் கோட் ப்ரீவியஸ் ரெகுலேஷனோட சப்ஜெக்ட் கோட் தெரியணும் ஓகே தென் இதில் ஓவரால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரையும் தியரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஸோ மெஜாரிட்டி தியரியாக இருக்கும் தென் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சம்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ரேரான சான்ஸ் தான் இது ஆப்போசிட் ஆகுது தட் இஸ் மெஜாரிட்டி பேப்பர் சம்ஸ் ஆகும் கொஞ்சம் தியரியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப மினிமல் தான் ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு யூனிட்லேயே தியரி கேட்டே தீர்வாங்க தென் நம்ம செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோன்னா பாஸ் ஆக என்னை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு இருக்கிற பேப்பர்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர்ஸ் இல்லை இந்த பேப்பர் ஒரு பேப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நீங்கள் புரிஞ்சு படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான பேப்பர் ஸோ டெக்னிக்கலாக ஒரு நெட்ஒர்க்கில் என்ன நடக்கும் ஸோ ப்ரோட்டோகால்ஸ்னால் என்ன ப்ரோட்டோகால் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்குது அந்த டயக்ராம்குள்ளே என்ன இருக்குது அந்த விஷயம்லாம் நம்ம புரிஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை சார் நான் மக்கப்பு தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா விஷயங்கள் நிறையா டயக்ராம் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் மக்கப் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் தென் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறத பொறுத்த வரையும் என்ன வரையும் என்னை பொறுத்த வரையும் ஒரு மீடியம் டிஃபிகல்ட்டி ஏன்னா தியரி பேஸ்டாக பேப்பர் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மார்க் ஃபுல்லாக போட மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம சம்ல ஃபுல்லாக ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் வேறு தியரியெலாம் நம்மளால் வாங்க முடியாது ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுப்போம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில மெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஏன் சைட்லேருந்து ஏன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி செமஸ்டர் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் புதுசாக பார்ப்பீங்க ஸோ ஜென்ரலி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ அது வந்து இண்டிகேட்டிவ் மட்டும்தான் அதனால அது மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னு எந்த கட்டாயமுமே கிடையாது தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னா ஏன் சைட்லேருந்து என்னால் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டலி நான் எந்த காலேஜ்லேயும் ஃபேக்கல்ட்டியாக வேலை பார்க்கல ஸோ இந்த பேஷனாக தான் டீச்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நோட்ஸ் என்கிட்டேருந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை தென் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகி நான் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வீடியோ பட் உங்கள் ஆர்வத்தை பார்த்து ஒரு மாதம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதனால் தயவு செய்து இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக நிறையா புது சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இருக்காது தென் ஜென்ரலாக உங்களால் முடியும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் நல்லா கிளியர் பண்ண முடியும் நல்ல வேலைக்கும் போக முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே சிலபஸ் கம்பேரிசனுக்கு போயிடலாம் ஸோ எப்போதுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும் போதோ உங்களுக்கு தெரியணும் நம்ம ரெகுலேஷனில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது அது ப்ரீவியஸ் இயர் ரெகுலேஷனில் எப்படி இருந்துச்சு இது வந்து ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட சிலபஸ் இது ரெகுலேஷன் டுவெண்ட்டி செவன்டீனோட சிலபஸ் இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓவராலாக சொல்ல போனால் பெரிய லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் யூனிட் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்த் யூனிட் இங்கே இருக்கிற செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஃபோர்த் யூனிட் இங்கே இருக்க தேர்ட் யூனிட் இங்கே இருக்க தேர்ட் யூனிட் தென் இங்கே இருக்கிற ஃபோர்த் யூனிட் இங்கே இருக்க தேர்ட் யூனிட்டோட ஒரு பாதி தென் இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து இங்கே இருக்க செகண்ட் யூனிட்டும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட ஒரு பாதி இவ்வளோதான் விஷயம்
நான் ஸ்லைட்ல வந்து ரெட்ல ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போனோம் அந்த கொஸ்டின் பார்க்காம போகவே கூடாது ப்ளூல ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன்னா செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி பிங்க்ல ஹைலைட் பண்ணியிருந்தேன்னா தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரையும் நமக்கு நம்ம இதே ஆர்டரில் பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிபி ஐபி ப்ரோட்டோகால் சூட் அதோட ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் என்ன இருக்குது அங்கே எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் ஆர்கிடெக்சரும் டிசிபி ஐபி படிக்காமல் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் எக்ஸாம்ஸு போகாதீங்க தென் செகண்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இந்த இருக்கிற ஏழு எட்டு ப்ரோட்டோகால் கம்ப்ளீட்டாக படிங்க லக்குக்கு டிஎன்எஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போறீங்க வேற ஏதாவது வந்தா யூஸ்லெஸ்ஸா போயிடும் ஸோ ஒரு டாபிக் படிச்சிங்கன்னா அதை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு போங்க ஸோ தட் அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஷியோர் ஷார்ட்டா எழுதலாம் இதெல்லாம் பெருசா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரோட்டோகால்னா என்ன அந்த ஒன்னு ஒன்னும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ஃபங்க்ஷனிங் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்கள் ஸோ எனக்கு டைம் பத்தல டைம் இருந்தா நான் இந்த சப்ஜெக்டும் எடுத்திருப்பேன் தென் இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் டைப்ஸ் என்ன ப்ரோட்டோகால் லேயரிங்னா இதெல்லாம் படிச்சுக்கங்க அடிஷ்னலாக சாக்கெட்ஸ் ஒரு டாபிக் இருக்கு சாக்கெட் ப்ரோக்ராமிங் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் லாஸ்டா பாத்துக்கங்க ஸோ நான் பிங்க்ல போட்டிருக்கேன் அந்த காரணத்தினால படிக்காம போயிடாதீங்க நான் ரெட்ல போட்டிருக்கத கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க நீங்க நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னா எல்லா டாபிக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம படிச்சுட்டு போங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் டூ யூனிட் டூ என்னை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் ஏன்னா மொத்தமே நாலு கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் யூடிபி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டூ டிசிபி அதுவும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் டூவோ பொறுத்த வரையும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் படிக்காம போகவே கூடாது இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இல்லாம யூனிட் டூல இருந்து கேட்டால் எஸ்சிடிபி கேட்கலாம் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் கேட்கலாம் ஸோ மொத்தமே நாலே கொஸ்டின் தான் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சார் நாலே கொஸ்டின் தானா அவ்வளோ ஈஸியா அப்படின்னு கேட்டா ஸோ நிறைய விஷயம் ஒரு ஃப்ளோவா இருக்கும் இப்போ டிசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்க புக்ல இருக்க சப் டாபிக்ஸ் இவ்வளோ ஸோ டிசிபி படிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா சப் டாபிக்கும் படிக்கணும் இதுல இருந்து என்ன வேணா கேட்கலாம் டிசிபி கன்ஜஷன் கண்ட்ரோல் கேட்கலாம் டிசிபியோட டயக்ராம் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்கலாம் இல்லை ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் தனியா கேட்கலாம் எரர் கண்ட்ரோல் தனியா கேட்கலாம் என்ன வேணா கேட்பாங்க அது பேப்பர் செக்டரோட மூட பொறுத்து ஸோ டிசிபி படிச்சீங்கன்னா தயவு செய்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் சப் டாபிக்ஸ் படிச்சுட்டு போங்க புரிஞ்சு படிங்க ஸோ யூனிட் டூ பொறுத்த வரையும் மேண்டேட்டரியா படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் டிசிபி யூடிபி தென் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியில எஸ்சிடிபி குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீ ஸோ யூனிட் த்ரீய பொறுத்த வரையும் ஐபி வி ஃபோர் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் ஐபி வி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் படிச்சிருக்கணும் இதை தவிர மீதி எல்லாம் செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியில பேக்கெட் சுவிச்சிங் ஐபி அட்ரஸிங் சப்னேட்டிங் தென் ப்ரோட்டோகால்ஸ்ல ஒரு நாலு ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால் ரிவர்ஸ் அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால் ஐசிஎம்பி டிஎச்சிபி இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இதை மேலோட்டமா பார்த்து கீ கான்செப்ட்ஸ் நம்ம புரிஞ்சிருந்தாலே ஓன் வச்சுல எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் இந்த ஐபி அட்ரஸிங் சப்னேட்டிங் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து சம்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நான் சிஎன் சப்ஜெக்ட பொறுத்த வரையும் சம்ஸ் என்னென்ன கேட்பாங்க எந்த யூனிட்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னு தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இது சம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தும் கேட்கலாம் இல்ல ஓவரால் சப்னேட்டிங் எப்படி நம்ம பண்றோம் அட்ரஸிங் எப்படி பண்றோம் அந்த விஷயங்கள் ஓவராலா தியரியா கூட கேட்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி சம்மா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஓகே தென் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரும் யூனிட் டூ மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் ஏன்னா மொத்தமே நாலே ப்ரோட்டோகால் ரூட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோட்டோகால் ஓப்பன் ஷார்டஸ்ட் பாத் ஃபர்ஸ்ட் பிஜிபி தென் லாஸ்டா வந்து இந்த டிவிஎம்ஆர்பி பிஐஎம் ஸோ மேண்டேட்டரியா இந்த ஆர்ஐபி ஓஎஸ்பிஎஃப் பிஜிபி கண்டிப்பா படிச்சுட்டு போங்க இதுல ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டா வந்தே ஆகணும் ஸோ அது இல்லாம வேற ஒன்று கேட்டால் இது ரெண்டுல ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஷியோர் ஷார்ட்டா இந்த மூணு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போயே தீருங்க ஃபோர்த் யூனிட்டை பொறுத்த வரையும் அதை தவிர ஃபோர்த் யூனிட்ல இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ்ல சம்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன மாதிரி சம்ஸ் நான் தனியா ஒரு வீடியோல சொல்றேன் தென்
So first priority line up in unit file framing up the flow control error control that is DLL data link layer la eppadi work aagudhu then transmission media enna enna different types irukku adu nalla padichu mudichitingna second priority la irukra vishayangal padichukenga then adu nalla padichitingna third priority so ella unit la at least in the first rendu priority padichittu poga try pannunga friends appo da ungalala sure shot ah ella 13 mark ku attend panna mudiyum the last ah irukadhu maybe padikka mudiyala time illana kuda paravala evlo da friends unit anju unit me then order of preparation na generally onnu solluva so idu ennoda suggestion neenga enna order pudichirukko follow pannala pass mark mattum engalukku vaangna podum sir appadina first eduthona unit 1 padinga adula iruka theory questions padinga then unit 2 then unit 4 then unit 3 last aga unit 5 ki vaanga then neenga say for example ipo unit 1 unit 2 padikireena daivu seidhu fulla padichirukonga at least or rendu unit fulla padinga appo da ungalala 13 13 26 mark sure shot attend panna mudiyum so that and 26 la ungalku 20 mark ah kadaikum then மீதி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பட்டும் படாம மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போங்க ரெண்டுல இருந்து மூணு யூனிட் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவு ஃபுல்லா படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் ஈஸியா பாஸ் ஆக முடியும் சோ பாஸ் மட்டும் ஆனா போதும்னு போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தியரி கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் படிங்க ப்ராப்ளம்ஸ் லாஸ்டா வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொவைடட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஃபுல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாம இருந்தால் அதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் தென் ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரானரி ஸ்டூடெண்ட் எயிட்டுக்கு மேல சிஜிபி எடுக்கணும்னா என்ன ஆர்டர்ல நம்ம சிஎன் இருக்கோ அதே ஆர்டர்ல படிக்கலாம் யூனிட் ஃபைவ் மட்டும் லாஸ்டா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப பெரிய யூனிட் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ முத நாலு யூனிட் நீங்க ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு நல்லா படிச்சுட்டீங்க நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ்ல மேலோட்டமா படிச்சுட்டு நம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சதை வச்சு கூட எழுதுனா ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண எப்போதுமே ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க தியரிய லாஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் பொறுத்த வரையும் நல்லா படிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் பை